హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ అభినవ్ బిగ్ టీవీ ద అదర్ సైడ్లో ఈరోజు మనం కలవబోతున్నాం ద ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ శ్రీ లావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు గారు నమస్కారం అండి బాగున్నారా మీ పేరు చెప్తున్నప్పుడు మాకు ఒక మంచి వైబ్రేషన్ వస్తుందండి యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ కింగ్స్ నేమ్ అండ్ ఆ రాయల్టీ అది మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు కూడా మాకు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంది ఈ పేరు వెనక ఎనీ రీజన్ ఆ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అనే అంత పెద్ద పేరు పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి బేసిక్గా పెట్టడానికి కారణం రెండు ఒకటి ఏమన్నా నాన్నగారి కొద్దిగా తెలుగు పైన భాష పైన కొద్దిగా మక్కువ ఎక్కువ సరే ఈయన పేరు చెప్పినప్పుడు అన్నా కొద్దిగా గౌరవం వచ్చి తెలుగు గురించి మన సాంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటారనే ఉద్దేశం రెండవది ఆయన కృష్ణదేవరాయలు గారికి ఎన్నో కళలు ఆయన ఒక్క రాజే కాదు సకల కళ వల్ల పోడు సో దాంట్లో ఒకటి రెండు నాకు కూడా వస్తాయని పెట్టారు అండ్ మాకు ఇంకొక విషయం తెలిసిందండి అది మీ నుంచి నుంచి ఎక్కువగా వినాలనుకుంటున్నాము మామూలుగా సినిమాల్లో అయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ సీన్స్ చూస్తూ ఉంటాము దట్ ఒక రిచ్గా ఒక గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టిన పిల్లల్ని లోకం అంటే ఏంటి తెలుసుకోవడానికి గురుకులానికి కానీ అలా పంపించి ఆర్ మీ కేసులో ఒక టీచర్ దగ్గర మిమ్మల్ని పెంచడం జరిగింది అని తెలిసింది సో దాని గురించి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా అనిపించింది మాకు చూస్తుంటే ఒక సినిమా ప్లాట్ లాగా చిన్న ఏజ్లో నాన్నగారిని చూడటం అనేది చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఆయన దాదాపుగా ఎక్కువగా ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఉండేవాళ్ళు సో ఆయన టైం స్పెండ్ చేయలేకపోవటం మాతో వన్స్ బాగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మా తాతగారు పెద్ద సంపాదించింది ఏం లేదు మా నాన్నగారు చేసింది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ పీపుల్ అందరు కలుస్తూ ఉంటారు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నిటికి కూడా మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఏజ్లో గ్రోయింగ్ ఏజ్ గ్రోయింగ్ ఏజ్లో సరిగ్గా ఇంప్రెషన్స్ పడవు అనే ఉద్దేశంతో ఇంట్లో కాదు అలా అని చెప్పి హాస్టల్లో అయితే మరీ వదిలేసినట్టే ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో టీచర్ ఇంట్లో పెట్టి పెంచడం జరిగింది నేను సో వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకున్నాను అంటే హౌ ఈస్ దాట్ లైఫ్ ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ అన్ని లగ్జరీస్ అన్ని పనులు చేయడానికి అందరూ ఉంటారు సో ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్లోకి వెళ్ళి మీరు ఎలా కోప్అప్ చేసుకోగలరు లేదు ఆ లగ్జరీస్ పనులు చేయడానికి ఎప్పుడు ఉండేవారు కదా ఎందుకంటే మా మా మదర్ మదరు మా అమ్మగారు చాలా ఆ విషయంలో మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ ఎవరు పని వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిందే దాని తర్వాత రెండవది ఎప్పుడు కూడా డ్రైవర్స్ని డ్రైవర్ డ్రైవర్ని కానీ వాళ్ళని కానీ మేము అడిగి కార్ తీ మమ్మ బయటకు వెళ్ళాలి అనే దానికి కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చేవారు కదా ఓ కార్లు తీసుకెళ్ళటం చిన్నప్పటి నుంచి సో అలా పెంచారు సో నా తెలిసి నా నేనే కదా చాలా మా అంటే గుంటూరులో నేను చాలా మంది చూస్తాను కదా చాలా ఫ్యామిలీస్లో ఇప్పటికి కూడా ఆ ఓల్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ అబ్రింగ్ అబ్రింగింగ్ అనేది చాలా మందిలో ఉంటుంది గుంటూరు ఈ ప్రదర్శన ప్రాంతాల్లో చూసినప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఆ జనరేషన్ ముందు జనరేషన్ బాగా కష్టపడి వచ్చారు కదా సో అందుకని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా అంత ఈజీగా రాకూడదు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం హ్యూమన్ వాల్యూస్ తెలియాలి తెలియాలి దాని తర్వాత అందరితో కలిసి ఉండాలి అలాగే అనుకోగా ఉండాలి అనేది నా ఒక్కడికే ఇది ఒకటే మా ఇంట్లో జరిగింది ఒకటే కాదు చాలామంది ఇళ్ళలో గుంటూరులో నాకు తెలిసిన ఫ్యామిలీస్ చాలామంది దాంట్లో ఓకే సో చాలామంది ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే గుంటూరులో అయితే ఎక్కువగా ఉందని ఇప్పుడు మీరు చెప్తే తెలుస్తుంది చాలామంది ఏంటంటే ఇంకా మేము కట్ కష్టపడ్డాంలే మా పిల్లలు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటుంటారు బట్ ఐ థింక్ దట్స్ ఎ రాంగ్ నోటేషన్ సార్ మీరు యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఒక ఎడ్యుకేషనలిస్ట్గా ఉన్న మీకు ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ అండ్ యువర్ అంటే ఒక చదువుకున్న లీడర్ ఉండి చేయడం చదువుకొని లీడర్ ఉండి చేయడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బికాజ్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రపంచంలో ఏ ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయనే తెలుసు అలాంటివి ఎలాంటి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని తెలుసు సో మీ చదువుకున్న చదువులు లైక్ యూ సెడ్ యూ హ్యావ్ డన్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అలాంటి చదువులు ఇక్కడ ఎలాంటివి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఆడి మన జనాలకి ఎలాంటి ఉపయోగాలు వస్తున్నాయి నేను మే బేసిక్గా చేసింది ఆస్ట్రేలియా చేసిన మీడియా స్టడీస్ ముఖ్యంగా దాంట్లో బాగా ఏమిటంటే ఈ రోజుల్లో మేము మనందరం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం ఏ విధంగా మీడియా మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మూవీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఆర్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది పీపుల్ థాట్ ప్రాసెస్ని పీపుల్ థాట్ ప్రాసెస్ బట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒకటి అవుతాయి రివర్స్ కూడా అవుతాయి రైట్ ఒక సినిమా ఈరోజు ఆడిందంటే యాక్చువల్లీ ఆ సినిమా స్టోరీ ఆ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా మోస్ట్లీ ఆ టైంలో ఉన్న పీపుల్ ఆలోచనను బట్టే వస్తుంది అవును సో మీడియా స్టడీస్ అంటే అది జర్నలిజం కాదు మీడియా స్టడీస్ అంటే ఇట్స్ అబౌట్ హౌ బోత్ ఆర్ మూవీస్ ఇంపాక్ట్ ద పీపుల్ అండ్ పీపుల్ ఆర్
అది ఇట్స్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ నవ్ ఆఫ్టర్ సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత మా అనుకుంటాం ఇదివరకు అయితే డెసిషన్స్ కానీ ఇవి కానీ కొద్దిగా కమిటీ వేసి ఇవన్నీ వేసి నడిపిస్తే నడిచేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవారు కానీ ఈ రోజుల్లో పీపుల్ మాత్రం అడ్వెంట్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత పీపుల్ మైండ్ సెట్ ఆల్సో హెవ్ చేంజ్డ్ ఎనీ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎనీ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ద పొలిటీషియన్ ఎనీ ఎనీ డెసిషన్ ఫ్రమ్ ద పొలిటీషియన్ అన్నీ కూడా దే వాంట్ ఇన్సెంటివ్స్ అన్ని ఇన్స్టాంట్ త్వరగా అవ్వాలి అంతేగాని కమిటీలు వేసి ఆలోచించి అనే దానికి దట్స్ అ ఫేస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ రైట్ రైట్ అవును ఇప్పుడు ఎలాగో మనం డిస్కషన్లో ఈ సోషల్ మీడియా గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఆర్ యూ యాక్టివ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ నాట్ పెద్ద అంత నేను యాక్టివ్గా ఉండను సోషల్ మీడియాలో ఎందుకంటే నా బిలీఫ్ ఏమంటే మోర్ దాన్ అంటే మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది దాన్ని కాదన్ను కానీ దానిపైనే మొత్తం నడుస్తుంది అనేది మాత్రం నేను నమ్మను రైట్ ఆ పీపుల్ టు పీపుల్ ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను గట్టి నమ్ముతాను మనం ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో వీటిల్లో ఎక్కువగా యాక్ మరీ ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండి ఎక్కువగా ఇవన్నీ చేసి చేస్తే కనుక యాక్చువల్ మనం చేసే వర్క్ కాస్త డైల్యూట్ అయిపోతుంది రైట్ ఎందుకంటే యూ నీడ్ యూ షుడ్ నాట్ నెవర్ ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ ప్రామిస్ చేయకూడదు ఓవర్గా మనము చేస్తే అది అసలు చేసే వరకు పోద్ది ఇన్యాక్టివ్గా లేను అలా అని చెప్పి ఓవర్ యాక్టివ్గా లేను సోషల్ మీడియా మిడ్ మీడియంగా మెయింటైన్ చేస్తాను అండ్ సార్ మీ కాలేజ్ గురించి చెప్పాలి సార్ కాలేజ్ ఎంత బాగుందో అంటే మాకు ఆ స్టెప్స్ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడే ఇట్ వాజ్ అ గ్రాండ్ లావిష్గా ఉంది అండ్ మీ ఆఫీస్ చూస్తుంటే ఇది ఒక చిన్న సైజ్ బ్యాంక్వెట్ హాల్ లాగా అనిపించింది మాకు అండ్ బుక్స్ చూస్తుంటే కూడా ఇందులో మా భగవద్గీత ఉంది రామాయణం ఉంది వేదాలు ఉన్నాయి సో మీకు బుక్స్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే దేని అన్ని బుక్స్ చదివాను నేను చెప్పను కానీ వెనకాలను అని బట్ హౌ వాజ్ బ్రాట్ అప్ అనేదానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సమ్మర్ హాలిడేస్కి ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళమే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మై డాడ్ నాన్నగారు అడిగేది మార్క్స్ చదువు దీని గురించి ఎప్పుడు అడిగారు కదా సో ఆయన సాయంత్రం ఎప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూర్చొని ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ లేవు వచ్చింది ఒకసారి మొత్తం చెప్పాను అవ్వటం సో ఎవ్రీ డే ఈవినింగ్ చదవాలి ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పుడు మొత్తం అప్పు చెప్పాలి క్లాస్ రూమ్స్ క్లాస్ బుక్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు అప్పుడు చెప్పడా న్యూస్ పేపర్లో అన్ని రోజు హెడ్లైన్స్ ఏమి వచ్చింది లేకపోతే స్పోర్ట్స్ ఏమి వచ్చింది లేకపోతే బిజినెస్ ఏమి వచ్చింది అన్నీ కూడా మొత్తం చదివి సాయంత్రానికి హ్యావ్ టు మొత్తం అప్ చెప్పు అప్డేట్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ వాజ్ బ్రాట్ అప్ సో అలా బ్రాట్ అప్ అయినప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఏమైనా కాన్వర్జేషన్ చేయాలన్నా ఎక్కడైనా ఎవరితోనైనా మనం ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడాలన్నా ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా అన్లెస్ యూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ ఊరికే వెళ్ళి ప్రతి దగ్గర కూడా ఒకటే టాపిక్ మనం మాట్లాడాలి మాట్లాడలేము మనం కాన్వర్జేషన్ చేయలేం సో అది చెయ్యాలి అంటే కనుక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫర్ యూ ఈజ్ ద బుక్ వెరీ నైస్ అండి సో దట్స్ ఆఫ్ కీప్ రీడింగ్ దీస్ డేస్ కొద్దిగా రూరల్ డెవలప్మెంట్ మీద వాటి మీద చదువుతా ఉన్నాయి రాష్ట్రం అన్నీ కూడా సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్స్ అదర్ ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకున్న మీరు ఒక మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా ఉన్న మీకు అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందని తెలిసింది అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే బేసికలీ మా కాన్స్టెన్సీ రెండు విధ రెండు కారణాల వల్ల ఒకటి ఏమిటంటే మా కాన్స్టెన్సీ వెరీ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే అన్లైక్ గుంటూరు కానీ ఇంత కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ స్టిల్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ ఆల్సో అండ్ మిగతా దగ్గర వేసేవి అంతా కూడా రైస్ ఇవన్నీ వేసినా కానీ మన దగ్గర వేసేది అంతా కూడా పత్తి and uh, mirchi both okay. are both are cash crops so huge economy is that we try to understand vachina raithulto maatladta untam vaallu cheppe vanni vintam vinna tarvata ekkada unta issues anni untai back back certain time ki vithnalu raavatam anedi vithnalu vachina vaallaku kavalsina vithnalu raavatam anedi eppudu chaluta untaru kaani problem endante manam eppudu kuda vithnalu gunchi eppudu maatladtam ante జస్ట్ బిఫోర్ వన్ మంత్ ముందు టూ వీక్స్ ముందు మాట్లాడతారు అప్పుడు ఎవడో ఏం చేయలేడు సోయింగ్ ముందు రైట్ రైట్ సో దాని మాల్ సిక్స్ మంత్స్ ముందు సెవెన్ మంత్స్ ముందు చెప్పాలి సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ ముందు చెప్పాలి సిక్స్ మంత్స్ ముందు చెప్పాలంటే ఆ ప్యాటర్న్ వాడికి చెప్పాలి అరే బాబు లాస్ట్ ఇయర్ ఇది వేసారు అవేర్నెస్ కోసం ఇదంతా కంపెనీ వాడికి చెప్పాలి కదా రైట్ రైట్ కంపెనీ వాడికి చెప్పాలంటే ఎందుకు చెప్పాలి అంటే నాకు మళ్ళీ లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నా ముందుకు వచ్చి కూర్చుంటారు నాకు విత్తరాలు దొరకట్లేదు రైట్ ప్యాటర్న్ తెలియాలి లాస్ట్ ఇయర్ ఏమేసారు బాగా దిగుబడి ఏమే వచ్చింది బాగా ఎక్కువ సేల్ సేల్
సో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ఆ ప్రాబ్లమ్ అప్పటికప్పుడు ఏదో అడ్రస్ చేయటం కాకుండా గో బ్యాక్ ఎక్కడ రూట్ కాజ్ ఎక్కడ అనేది తెలుసుకున్నప్పుడు సో యూ గో బ్యాక్ అండ్ గో బ్యాక్ అండ్ స్టడీ అది మొదటి కారణం రెండోది ఏమిటంటే మా యూనివర్సిటీ ఉన్న ఈ ఏరియాలో ఉంది అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ అంటే టెక్నాలజీ అంతా ఉంది కానీ బట్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియా అంతా కూడా మీరు వచ్చినప్పుడు కూడా చూసుంటారు కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా పెంచుతూ ఉంటారు సో హౌ యూ కెన్ యూ ఈ ఉన్న టెక్నాలజీని వాళ్ళకి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది ఓకే ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ విల్ హ్యావ్ వన్ ఫోకస్ ఏరియా ఓకే సో అవర్ ఫోకస్ ఏరియా అగ్రికల్చర్ దాంట్లోకి మనం టెక్నాలజీ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాం అనేది సో ఈ రెండు కాన్స్టెన్సీలో ఉన్న ఫార్మర్స్ వల్ల కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ అభిలాషల వల్ల కానీ లేకపోతే ఇక్కడ యూనివర్సిటీ ఉన్నాయి ఈ రెండింటి వల్ల కొద్దిగా ఐఎమ్ ట్రై టు అంటే నాకేదో దాంట్లో పూర్తిగా తెలిసింది కాదు బట్ ఐ ట్రై టు ఒక వాళ్ళు వచ్చి చెప్పినప్పుడు దానికి రూట్ కాస్ట్కి వెళ్ళడానికి ఐ ట్రై టు ఫైన్ బట్ ఐ అడ్మిట్ అంటే ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి ఒక మార్గదర్శకులుగా ఉంటే దేర్ ఆర్ లోడ్స్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ దే కెన్ డూ ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది నిజంగా ఒక రూట్ కాస్ అనేది కనుక్కొని యూనో వాళ్ళకి ఏది బెటర్ అనేది మీరు చేయడం అంత డీటెయిల్గా ఎవరైనా చేస్తారు లేదు నాకైతే ఎక్కువగా తెలియదు బట్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ మీరు పాలిటిక్స్ కానీ ఇట్ సైడు యూనివర్సిటీ ఇన్ని ప్రెషర్స్లో వాట్ ఈస్ ఎ స్ట్రెస్ బస్టర్ స్ట్రెస్ బస్టర్ యాక్చువల్లీ పాలిటిక్స్ ఈజ్ మై స్ట్రెస్ బస్టర్ అదే మన గోయింగ్ టు పీపుల్ ఊరు ఎవరైనా గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్స్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ టైం రిలాక్సేషన్ మొత్తం రిలాక్సేషన్గా ఉంటుంది స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే మిగతా టైంలో మిగతా టైంలో ఏదో ఈ ఒక ఈ పాలిటిక్స్ చేసేటప్పుడు అంతేగాని యాక్చువల్ విత్ ద పీపుల్ ఈజ్ మై పీపుల్తో ఉన్నప్పుడు వెరీ హ్యాపీ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఐ ఎంజాయ్ మీటింగ్ విత్ పీపుల్ మీరు ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు యాక్టివ్గా అండ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ యూనివర్సిటీ బట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక చిన్నప్పుడు ఒకటి అనుకుంటాం నేను పెద్ద అయిన తర్వాత ఇలా అవ్వాలి అని సో మీరు చిన్న ఉన్నప్పుడు ఏమనుకున్నారు పెద్ద అయిన తర్వాత నేను ఇది అవ్వతే బాగుండని చిన్న ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ అందరికీ ఉండే కోరిక చిన్నప్పుడు ఏముంటుంది అంటే మంచి స్పోర్ట్స్లో బాగా ఆడాలి అనేది ఉంటుంది సో ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు వాంట్ బి ఏ స్పోర్ట్స్ మీ మీ ఫేవరెట్ క్రికెట్ అనుకుంటా క్రికెట్ ఆడేవాడిని అంత టెన్నిస్ చాలా ఎక్కువ టెన్నిస్ టెన్నిస్ చాలా ఎక్కువ ఆడండి అంత బ్యాట్మింటన్ ఆడేవాడిని సో లాట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు టైం దొరుకుతుందా మీకు ఆర్ ఇఫ్ యూ కొంచెం టైం తీసుకొని అయినా మీరు ప్రాక్ ఎప్పుడన్నా టైం దొరకపోవటం అని కాదు దానికంటే కూడా ఆ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆ క్రికెట్ ఆడాలన్నా ఏదైనా ఒక ఇరవై మందిని పోగేయాలి అది చాలా కష్టం ఇప్పుడు టెన్నిస్ బెటర్ ఇద్దరు అయిపోతుంది సో అందుకని పైగా ఆ టైమింగ్ మనకి నాగుండే టైమింగ్లో మీతో వాళ్ళు కుదరదు సో అందుకని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను మ్యాక్సిమం చేసేది ఐ విల్ గో రన్నింగ్ వెళ్తాను పోతే జాగ్ జాగింగ్ టైప్స్ సో మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవడం కానీ లేకపోతే మధ్యలో ఉన్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అట్లా చిన్నప్పుడు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ చెప్తే విచ చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఇది ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ప్రతి టౌన్స్లో కూడా ఉన్న ప్రాంత సమస్య ఇది నాతో పాటు చదివిన క్లాస్మేట్స్ నా స్కూల్లో చదివిన క్లాస్మేట్స్ ఒక నలభై నలభై రెండు మంది ఉన్నారు దాంట్లో ముగ్గురు నలుగురు మాత్రమే గుంటలో ఉన్నాం అయ్యో అందరు అబ్రోడా దాదాపు అందరు అబ్రోడా ఈ రోజుల్లో నేను ప్రతి గ్రామంకి వెళ్ళి ఎప్పుడు అడుగుతాను ఎంతమంది ఉన్నారు కుర్రాళ్ళు ఇక్కడ అని చదువుకుంటే మాత్రం గ్రామాల్లో కానీ టౌన్ ఉండలేదు అంతే అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోవడం సో మేము ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నాం అంతే గుంటలు అయ్యయ్యో గుడ్ దట్ యూ హ్ కమ్ బ్యాక్ అంటే మ్యాక్సిమం చదువుకున్న వాళ్ళు ఇక వెనక్కి వచ్చి చేయడం వేరు అక్కడే సెటిల్ అయిపోవడం వేరు చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు సో బట్ నార్మల్ ఇన్ టచ్ వీఆర్ ఇన్ టచ్ నా స్కూల్ నుంచి అందరు ఇంజనీరింగ్ దాని తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వీఆర్ ఇన్ టచ్ వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉంటాయి మామూలుగా మా అంటే స్కూల్లో స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిపి ఒక గ్రూప్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిపి సో ఎందుకంటే నార్మల్ జనాలు అయితే అది పెట్టుకుంటారు పొలిటీషియన్స్ కానీ ఇప్పుడు మీలాంటి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ బిజీ బిజీగా ఉంటారు కదా మీరు కూడా వాట్సాప్ గ్రూపులు చూస్తారా అనేది ఒక డౌట్ ఉంటుంది నార్మల్గా సో ఆల్ ఇన్ టచ్ సూపర్ అండి అంటే ఎప్పుడన్నా కలిసే సందర్భాలు అట్లాంటి అకేషనల్లీ మేబీ ప్రతి ఇయర్ మా స్కూల్ మేట్స్ కలుస్తాను అంటే నేను నైన్త్ అండ్ టెన్త్ వేరే దగ్గర చదివాను సో ఆ స్కూల్ మేట్స్ ప్రతి ఇయర్ మేక్ మేక్ షూర్ దట్ మే ఆ ముందు చదివిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే చెప్పాను కదా అందరు యుఎస్లో యూకేలో అటు అయిపో
ఎఫర్ట్ పెట్టమని ఇప్పుడు కరెక్టే టైం తీసుకొని మాట్లాడాలి ఇప్పుడే ఇప్పుడు చేయించలేని కూడా కరోనా అప్పుడు చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటారు చాలా మంది అరే భలే క్లోజ్ గా ఉండేవాడు నాతో కానీ ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి నేను ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడలేదు అదే కరోనా చనిపోయాడు అనేది చాలా మంది ఫీల్ అయ్యారు చాలా మంది రిగ్రెట్ అయ్యారు మీరు ఎప్పుడన్నా లైక్ యూనో లాంగ్ డ్రైవ్ కానీ ఇవన్నీ మీకు రెగ్యులర్గా ఉండేవి అవుట్ ఆఫ్ ద ఒక చిన్న బ్రేక్ లాగా తీసుకోవాలనుకున్న వాట్ డూ యూ ప్రిఫర్ వే డూ యూ గో దీస్ డేస్ బ్రేక్ అంటే ఢిల్లీ వెళ్ళటమా మీరు ఎట్లాగో అక్కడికి వెళ్ళాల్సింది తప్పని పరిస్థితులు బట్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అయితే మా మాల్ దేస్ ఒక టూ టైమ్స్ ఏమో ఓకే సో ఢిల్లీ డిస్కషన్ వచ్చింది కాబట్టి హౌ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ మనం అందరూ అనుకునేది బయట అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చాలా హాట్ డిస్కషన్ లాగా ఉంటుంది హాట్ డిస్కషన్ కంటే కూడా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎవరు కూడా కాంప్లిమెంట్ చేసుకోరు ఎవరి దా ఎవరు ఒకరి మీద ఒకరు పై చే పై చేయి సాధించాలని ప్రయత్నిస్తారా అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ మనం బాగా మాట్లాడితే మనం బాగా ప్రిపేర్ అయితే మన అపోజిషన్ వాళ్ళే ఫస్ట్ అప్రిషియేట్ అప్రిషియేట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ మనం ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా మాట్లాడాలని కూడా కోరుకుంటారు వెరీ నైస్ సో అది ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఒక అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక ఒక రోజు అలా మిస్ చేయాలి అనుకో పార్లమెంట్కి నెక్స్ట్ రోజు వెంటనే అడుగుతారు ఏం నేను రాలేదని ఓకే దే మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్ అంటే రెగ్యులర్గా వెళ్తాం కదా సో అందుకని వాళ్ళు దే మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్ అడుగుతారు సో అది ఉంటుంది ఈ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అనేది అది మా బయట చూసే వాళ్ళకి ఏమి అనిపిస్తుంది అంటే అది ఏముండదు వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు గొడవ గొడవ పడుతూ ఉంటుంది ఇట్స్ చాలా మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది మ్యూచువల్గా పక్క వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలని చాలా కోరుకుంటారు వెరీ నైస్ అది ఉంటే కూడా అంటే లైక్ యూనో మనం తప్పులు చేసినప్పుడు ఎలా ఎత్తి చూపిస్తారు మంచి చేసినప్పుడు అప్రిషియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ ఎ మోటివేషన్ యాక్చువల్లీ మొత్తం మా సెషన్ మనం చూడ టీవీలో కూడా ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే ఆడుచుకుంటూ ఉంటారో ఆడియన్స్ అదే ఎక్కువ వాళ్ళకు కూడా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా అప్పుడు ఎవరైతే బాగా మాట్లాడినప్పుడు ఎదురు అప్రిషియేట్ చేసిన అన్ని పెద్ద ఆడియన్స్ చూడరు కాబట్టి చాలా ఉంటుంది సో యూనివర్సిటీలో ఉన్న మీకు స్టూడెంట్స్ తో ఎప్పుడైనా ఇంటరాక్ట్ అవుతా ఉంటారా లైక్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎప్పటికప్పుడు ఈవెంట్స్ అవుతా ఉంటాయి మిమ్మల్ని ఒక రోల్ మోడల్ లా చూస్తుండొచ్చు అబ్బాయిలు అంతా మనం కూడా అలా కావాలి అంటే ఒక ఒక పరంగా చూస్తే యువర్ టాల్ హ్యాండ్సమ్ అన్ని రకంగా పెట్టుకున్న ఫిజికల్గా అండ్ మీ మీరు అచీవ్ చేసుకున్న గోల్స్ కూడా చూసుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్లో మాత్రం రోల్ మోడల్గా ఎవరైనా ఎవరినైనా చూస్తారు అంటే ఫస్ట్ రోల్ మోడల్గా ఎవరినైనా చూస్తారు అంటే మేము ఫాదర్ని చూస్తారు వెరీ నైస్ ఎందుకంటే చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి వచ్చారు హార్డ్లీ ఎనీథింగ్ ఆ రోజులు ఏం లేని దాని నుంచి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత సరే ఏదో ఒక మిగతా వాళ్ళలాగా అనారోగ్యకరమైన వాతావరణంలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నడపడం అలా ఇష్టం లేక అలా చే ఎక్కడ కూడా వాల్యూస్ అన్ని ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా హీ బిల్ట్ ఇట్ అప్ రైట్ ఇప్పుడు కూడా బయట మనకి అంత మంచి మెజారిటీ వచ్చింది ప్రతి ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాదాపు ఒక ఇరవై మంది ఉంటారు ప్రతి ఏ ఊర్లో వెళ్ళినా ఈ రోజులో నేను పెళ్ళికి వెళ్తే అబ్బాయి అమ్మాయి మా దగ్గర జగన్ వాళ్ళు ఉంటారు సో అంత ఉంది అంత అప్రిసియేషన్ ఉంది అంత గౌరవిస్తారు అంటే ముఖ్యంగా ఏమిటంటే సరే చదువు అనేది అన్ని చోట్ల చెప్తారు ఒక దగ్గర కొద్దిగా అటు ఇటు ఆ వాల్యూస్ అనేది విజ్ఞానం అంటే వాల్యూస్ అనేది సో ఆ వాల్యూస్తో గ్రో అయ్యారు లతయ్య గారు అనేది చాలా మందికి ఇక్కడ సో అందుకని రోల్ మోడల్గా ఎవరైనా చూస్తారంటే ఇక్కడ మాత్రం మీ పాత ఓకే నైస్ నైస్ మీరు ఆల్రెడీ మీరు మిమ్మల్ని చాలా సింపుల్గా పెంచారు అండ్ మీరు అలాగే పెరిగారు ఒకవేళ మీకు ఎప్పుడన్నా యూనో క్రేజీగా బయటకు వెళ్ళి ఏదన్నా తినేసొద్దాం అనుకుంటే మీకు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో కొన్ని అడ్డంకులు రావచ్చు లైక్ యూనో మేబీ ఇలా వెళ్తే జనాలు వచ్చేసి ఒకసారి గ్యాదర్ అవ్వడం కానీ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు నేను చాలా చాలా సార్లు వెళ్తాను నేను మా 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 అబ్బాయి ఇద్దరం కూడా బోత్ నేను నేను మ్యాక్సిమం టైము ఐ డోంట్ యూజ్ మై గన్ మ్యాన్ అది ఇచ్చారు మ్యాక్సిమం టైం నాతో ఉండదు ఈ పనులు చూసుకో అని చెప్తారు మామూలుగా అయితే నలుగురు ఎదురు పెట్టుకుంటారు ఒకళ్ళు నాకు ఒక నేను ఐ సైడ్ నాకు ఆ సోసం లేదండి బట్ స్టిల్ అది ఇచ్చారు బట్ యూ టేక్ యువర్ సన్ అండ్ గో అవుట్ ఐ గో ఐ గో విత్ మై ఫ్యామిలీ ఓకే ఎవరు ఎవరు పని వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారండి ఎవరు వచ్చి మన మీద ఇది ఒకటి ఉందండి అంటే మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చేసే హడావిడికి
మా ఊరినే హడావిడి మనం మన మీద గుర్తించాలని చెప్పి వెళ్తారు అలా వెళ్ళకపోతే బాగానే ఉంటారు యూ ఆర్ వెరీ గ్రౌండెడ్ అండి అండ్ మీ తెలుగు మీద మంచి పట్టున్నట్టు కనిపిస్తుంది మీరు వాడుతున్న పదాలను చూస్తూ ఉంటే నాకు తెలుగు మీద అంటే నాకంటే కూడా చాలామందికి ఉంది కానీ బట్ నాకు అంటే మా జనరేషన్లో మా నాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కొద్దిగా గొప్ప అండ్ నేను మా ఇంట్లో కూడా చెప్తాను మా వైఫ్కి కూడా ఆమె అసలు తెలుగు చదవలేదు మాట్లాడుతుంది కదా చదవలేదు కీప్ సేక్ నాకు స్కూల్ నుంచి సంభవ్ ప్రతి క్లాస్లో కూడా తెలుగు టీచర్కి ఇప్పుడు ఫోకస్ నమ్మే ఉండేది ప్రతిసారి ఓకే ఎవరి మీద ఉండేది కదా ఏదో ఆ నలభై మందిలో కృష్ణ మీద ఫోకస్ పెట్టారు పేరు కూడా సో పేరు ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రతి దగ్గర కూడా వాళ్ళు ఫోకస్ చేసి నన్ను ఎక్కువగా కూర్చోబెట్టి దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేయించేవారు చదివించేవారు అంతా కూడా సో మేబీ మేబీ కృష్ణదేవరా పేరు పెట్టారు తెలుగు బాగా నేర్పిస్తారు మన తెలుగు రాజు కాబట్టి టెన్త్ దాకా తెలుగు టీచర్ అంటే నా మీద ఫోకస్ ఉంటుంది వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సో ఇప్పుడు మీరు వైఫ్ గురించి మాట్లాడారు సో ఐ వీ హర్డ్ షీఈ్ ఎ డాక్టర్ తను చదువు స్కూల్లో అంటే ఆ టైంలో స్కూల్లో చదివించడం నేర్పించడం లేకపోవచ్చు మీ పేరు ఉంది కాబట్టి మీ మీద ఫోకస్ చేశారు కానీ సో వాట్ ఈజ్ మీ మీ మ్యారేజ్ గురించి హౌ ఈజ్ యువర్ తను డాక్టరు మీరు ఒక పొలిటీషియన్ ఎలా ఉంటుంది ఇంట్లో వాతావరణం మాములే షీ తను డాక్టర్ కాబట్టి తను పొద్దునే టెన్షన్గా వెళ్ళిపోవాలి నైన్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా వెళ్ళిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ షెడ్యూల్ ఆమె షే ఉంటుంది ఓకే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ దాకా చేస్తుంది సో ఆఫ్ ద మాల్ జస్ట్ ఓకే సో షీ ఈస్ బిజీ విత్ అవర్ వర్క్ అండ్ ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై వర్క్ సో మీకు దొరికిన టైంను మాత్రం మంచిగా హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ అండ్ యువర్ కిడ్స్ ఒక అబ్బాయి హీస్ ఇన్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఓకే సో మీకు మంచి ఆ బాండింగ్ ఒకటి కలిసి బయటకు వెళ్ళి తిరిగి రాదు ఐఎమ్ ఐఎమ్ కుదిరిన టైంలో ఐ ట్రై కానీ ఇంకో వన్ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత వాళ్ళకి మనం మనం అంటే కొద్దిగా మ్యాచ్ నా ఫ్రెండ్స్ నేను వెళ్ళి జనరేషన్ సో ఉన్న టైంలో స్పెండ్ అయ్యి సో ఈ డూ యూ వాచ్ మూవీస్ మీకు ఫ్రీ టైంలో కానీ ఈ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత ఓటీటీ ఇప్పుడు కరోనా తర్వాత ఓటీటీ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత కీప్ వాచింగ్ మూవీస్ కంటే కూడా ఐ ట్రై టు వాచ్ షోస్ సిరీస్ అండ్ సిరీస్ అండ్ షోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్లైట్ ఉంటుంది కదా మాకు ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి సో ఆ టూ అవర్స్లో ఐ ట్రై టు వాచ్ సంథింగ్ అదొక టైం ఆ టూ అవర్స్లో కూడా దట్స్ ఓన్లీ టైమ్ ఐ గెట్ సో వెళ్ళేప్పుడు వచ్చేప్పుడు ఐ ట్రై టు వాచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి కానీ ఈ విజ్ఞాన్ గురించి కానీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమైనా డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇలా చేద్దాం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనేది ఏమైనా దీనికి ప్లానింగ్ యూనివర్సిటీకి ఆఫ్ క్యాంపస్ ఒకటి ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాం ఓకే అది మోస్ట్లీ దిస్ ఇయర్ ఇయర్లో అవుతుంది ఓకే ముఖ్యంగా అది దాన్ని చూస్తా ఉన్నాం రెండోది ఇక్కడ అయితే ఈ ప్రాంతంలో అయితే ఇక్కడ స్కూల్ ఏదో ఒకటి ఇంకోటి స్టార్ట్ చేయాలని ఓకే నైస్ నైస్ సో దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ద పైప్ లైన్ సో మీ దగ్గరికి చాలామంది అంటే చదువుకు అన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా చేయలేకపోయిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఏమైనా వస్తూ ఉంటారా హౌ డూ యూ అక్నాలెజ్ దెమ్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏమన్నా ఇప్పుడు చాలామంది చదువుకొని జాబ్ లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని మేము ఇక్కడ ఐ కీప్ కాలింగ్ దెమ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వీ ట్రైన్ దెమ్ అండ్ ట్రైన్ చేసి ప్లేస్ చేయడం చేస్తా ఉన్నాం ఓకే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు అందరికీ ఏంటంటే మా ఇంటి దగ్గర రావాలి లేకపోతే మా ఊర్లో రావాలి అనే మైండ్ సెట్ ఉంది ఆ మైండ్ సెట్లో బయటకు తీసుకురావడం అది కొద్దిగా కష్టం తీసుకొచ్చి ట్రైన్ చేస్తే దే గెట్ ప్లేస్డ్ రెండోది ఇక్కడ చదివే వాళ్ళకైతే మాత్రం యూనివర్సిటీలో చదివే దాదాపుగా మా ప్రతి ఇయర్ వీఆర్ గివింగ్ థర్టీ క్రోర్స్ దాకా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తా ఉన్నాం అబ్బా థర్టీ క్రోర్స్ థర్టీ క్రోర్స్ దాకా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తా ఉన్నాం కొద్దిగా పోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చదువుకోలే డబ్బులు లేకపోతే సో రెండు అవి ఓకే సో మేము మీరు చాలా క్లాస్గా ఉన్నారండి మీతో ఒక చిన్న మాస్ యాక్టివిటీ ఒకటి అంటే మాకు గోలి సోడా అనేది మనకు ఇప్పుడు అంటే కూల్ డ్రింక్స్ క్యాన్లు వచ్చేసాయి కానీ ఒకప్పుడు గోలి సోడా అనేది బాగా ఫేమస్ సో ఆ గోలి సోడా ఒక సిగ్నేచర్ లాగా పెట్టుకున్నాం మేము మన ఈ ఇంటర్వ్యూస్లో ప్రతి పొలిటీషియన్ ఊరికే జస్ట్ చిన్న ఒకప్పుడు మన పెద్దలు ఎంత తాతలు ముత్తాతలు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ ఈ వైట్ పాలిష్డ్ ఫుడ్ ఇదంతా అయిపోయి మళ్ళీ కొర్రలు అన్ని వస్తాయి అన్ని మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ వచ్చేస్
వెజిటబుల్స్ కూడా కొద్దిగా ఆర్గానిక్ అని అవును సో ఇట్స్ ఆల్ కమింగ్ బ్యాక్ మళ్ళీ సో హౌ కాన్షియస్ ఆర్ యూ అబౌట్ ఫుడ్ మీరు ఎంత డైట్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే హాఫ్ డే సగం రోజు అయితే కాన్షియస్ గా ఉంటాను మిగతా సగం రోజు మనం జనకి ఇచ్చేటప్పుడు మా దగ్గర మరీ ముఖ్యంగా మటన్ అనేది చాలా ఫేమస్ రెగ్యులర్ సో ఏ డిన్నర్కి వెళ్ళినా కానీ కంపల్సరీ మటన్ పెడతారు అన్లెస్ పెళ్లి కాకపోతే ఆ పెళ్ళిలో పెట్టకూడదు అని సో బాగా పెడతారు సో వాళ్ళు చాలా దానికి చాలా ఎఫర్ట్ పెడతారు కదా ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేసినప్పుడు భోజనం చేసి వెళ్ళాలి ఎంపీ గారు వచ్చినప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు సాటిస్ఫాక్షన్ సాటిస్ఫాక్షన్ సో అక్కడికి వెళ్ళి మన కండిషన్స్ ఏం పెడతాం అది కావాలి అది కావాలి కానీ ఇంకా మీరు అక్కడ తిన్నందుకు ఇక్కడ మార్నింగ్ వర్కౌట్ అంతా కరెక్ట్ చేస్తారనుకుంటా దాన్ని కంపెన్సేట్ చేసుకోవడానికి ఐ ట్రై టు బీ హెల్తీ అదే కదా ఇప్పుడు యూత్కి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే మీ ఫస్ట్ మైండ్లో వచ్చే థాట్ ఏంటి ఇది చే ఇది యూత్ అంతా ఫాలో అవుతే మనకు సొసైటీకి బాగుంటుంది అనే విషయం దేన్ని కూడా ఇన్స్టెంట్గా తీసుకోమాకండి అంటే ప్రతిదీ కూడా ఇన్స్టెంట్గా అవ్వాలని కోరుకోమాకండి ఇదర్ జాబ్లో అయినా ఇంక్రిమె ఇంక్రిమెంట్స్ లేకపోతే ప్రమోషన్స్ ఇవన్నీ కూడా టక్ట టక్ట అయిపోవాలి కంపారిజన్స్ ఎక్కువైపోతాయి అయిపోవాలి సినిమాలో చూసినట్లు అదే సినిమా ఉంటుంది రజనీకాంత్ శివాజీ అనుకుంటా శివాజీ అనా అదే నరసింహ వెనకల నుంచి కొండలన్నీ ఇల్లులుగా మారిపోవు ఒక పాటలో అయిపోతాయి సో అవన్నీ సినిమాలో ఉంటాయి అలా బయట ఉండవు అలాగే మా దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం కానీ ఏదో టక్క టక్క మేము తొందరగా చేసేస్తాం వచ్చినప్పుడు మేము బాగా మాట్లాడామా వచ్చినప్పుడు మేము ఎఫర్ట్ పెట్టామా ఎస్ అవన్నీ చూడాలి తప్పదు కానీ చేంజెస్ అనేది ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక పాటలో అయిపోయినట్టు అది అవ్వదు సో ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ బిహైండ్ ఇట్ టైం టైం తీసుకుంటుంది ఆ ప్రాసెస్ మేము ఫాలోఅప్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది ఒకసారి పొలిటీషియన్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది మాత్రం గమనించండి అలాగే మీరు కూడా లైఫ్లో కూడా ఈ కొద్దిగా ఒక డెసిషన్కి వచ్చే ముందు మనం ఈ రోజుల్లో ఈ సోషల్ మీడియా అన్నీ చూసి టక్టక డెసిషన్కి వచ్చేస్తున్నాం వచ్చే ముందు ఒక దానికి ఒక కొద్ది ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ చేసి అనలైజ్ చేసి కొద్దిగా ఆలోచించి ఒక డెసిషన్కి వస్తే మనం అంతే కానీ టక్క 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 డెసిషన్ రావడం అనేది కరెక్ట్ కాదు దట్స్ అ మెసేజ్ ఎందుకంటే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇన్స్టాంట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ప్రతిదీ కూడా వస్తాం ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రిగ్రెట్ అయ్యేదానికంటే కరెక్ట్ టైం తీసుకొని ఆలోచించి చేయడం బెటర్ సో డోంట్ కమ్ ఎవరి ఎవరి గురించి అయినా తొందరగా ఒక అభిప్రాయానికి తొందరగా రామాకండి ఇట్ టేక్ యువర్ టైం ఆలోచించి మీరు మొదటిసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిచి పోల్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు దిట్ట అంటారు సో అది ఎలా సాధ్యమైంది మాకు ఉన్న స్టాఫ్ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా కొద్దిగా స్టూడెంట్స్ కానీ స్టాఫ్ని కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా కొద్దిగా మేము మోటివేట్ చేయగలిగాం మోటివేట్ చేయటం కొద్దిగా ఈజీ మాకు ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్లు కొద్దిగా వాళ్ళు ఫాదర్ని కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ని కానీ చాలా గట్టిగా బలంగా నమ్ముతారు సపోర్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళని మోటివేట్ చేయగలిగిన కాబట్టి ఆ పోల్ పోల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ చాలా నియోజకవర్గాల్లో అది చేయగలిగాం వాళ్ళని కొద్దిగా నాకు అంటే వాళ్ళకు కూడా ఉంది మా సార్ నుంచి ఉంటున్నారు చేయాలి అని చెప్పి సో అందుకని చేయాలి మీ ఫాదర్ గారు పోటీ చేసి కుడిన్ డూ ఇట్ బట్ మీరు చేసినప్పుడు హౌ వాజ్ ఈజ్ రియాక్షన్ ఆయన పుత్రోత్సాహం అది అంటారు కదా డెఫినెట్గా నా దగ్గర నుంచి దాని తర్వాత ఆయన ఆయన మీద కానీ ఆయన దగ్గర నుంచి నా మీద కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆ ఎమోషన్ అనేది ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అవునా మంచి 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 జరిగినా ఎప్పుడు కూడా అప్రిసియే ఓవర్ అప్రిసియేషన్ అప్రిసియేషన్ ఉండదు చెడు జరిగినా కానీ క్రిటిసిజం ఉండదు సో చాలా తక్కువ మాట్లాడుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ నాకు మీరు చెప్తుంటే కె విశ్వనాథ్ గారు నాగార్జున గారు ఒక సినిమా ఉంది అట్టు గుర్తొస్తూ ఉంది అంటే లైక్ ఓకే నాన్నగారు అండ్ రెస్పెక్ట్ అంతవరకే ఓవర్ రెస్పెక్ట్ ఉండదు ఏదో కాలుపై పడిపోయి అన్ని ఆయన ఆయన అప్రిషియేట్ చేయరు సో ఇట్స్ ఆర్ బోత్ ఇండివిజువల్స్ ఐఎమ్ టూ మచ్ గా ఏది కూడా అంత ఉండదు యువర్ లివింగ్ యువర్ లైఫ్ మై ఎమ్ లివింగ్ మై ప్రాక్టికల్ వెరీ ప్రాక్టికల్ నైస్ కొత్త విషయం మాకు కూడా అంటే మేము ఏదో లైక్ నాన్న అని చెప్పి సినిమాటిక్ గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అమరావతి గురించి మాట్లాడుకుంటే అమరావతి హైప్ వల్ల నష్టపోయిందా లేకపోతే ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అమరావతి ఇందాక నేను చెప్పినట్లు దానిపైన ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటంటే మొత్తం గవర్నమెంట్ చేద్దామని పూనుకుంది 
ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ ఎక్కడ కూడా మొత్తం గవర్నమెంట్ ఎక్కడా చేయలేదు సార్ మిగతా దేశాలు పక్కన పెట్టిన మన హైదరాబాద్ చూసాం హైదరాబాద్లో సై సైబ్రాబాద్ చూసాం అదే కదా వచ్చింది దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఏం బిల్డింగ్లు కట్టింది ఎంత కట్టింది కార్పొరేట్స్ వచ్చాయి ఎక్కువ ప్రైవేట్ వాళ్ళు క్రౌడింగ్ అయితే వస్తారు ఇక్కడ చేసింద మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆ ప్రైవేట్ వాళ్ళని రానీకుండా దాదాపు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆపేశారు ఓకే వాళ్ళకి ఏదో మామూలుగా అయితే ఇచ్చిన భూములకి రైతులు ఇచ్చిన భూమికి వాళ్ళు కంపెన్సేషన్గా ఇవ్వాలి అది ఇచ్చి వాళ్ళు చేసుకోమంటే వాళ్ళు అగ్రిమెంట్స్ చేసుకునేవారు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్తో వెళ్తా వాళ్ళతో వాళ్ళు చేసుకునేవారు ఓకే దాన్నే ఇంత సాగ తీసి సాగ తీసి సాగ తీసేటప్పటికే ప్రైవేట్ వాళ్ళు క్రౌడింగ్ అవ్వకపోతే ఎక్కడ కూడా డెవలప్ అవ్వట్లేదు మొత్తం గవర్నమెంట్ చేయాలి నేనే చేస్తానంటే అసలు సాధ్యమైన కదా ఇదే ఇప్పుడుగా చెప్తుంది ఎలక్షన్ ముందు కూడా చెప్పాను అది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏదో వేరేగా డెసిషన్స్ అన్ని మారినాయి కాబట్టి క్రిష్ణాలో మాట్లాడుతున్నాయి కదా కావాలంటే పాత ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కూడా అయి ఉంటాయి ఓకే సో పాలిటిక్స్ అంటేనే అంటే మనం ఎంత నీట్గా ఉన్నా కూడా మన మీద కాంట్రవర్సీ కానీ ఏదో ఒకటి చల్లడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం మీకు అలాంటి సందర్భాలు ఏమైనా ఎదురయ్యాయా ఉంటే ఏదో ఒకటి మీ పాలిటిక్స్ అండర్ అంటేనే మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వేరు వేరేగా ఒకరి మధ్య ఒకరి మన మనస్పర్ధలు ఉండటం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చిన వారిని ఉదాహరణకి నేను ఈ మధ్యన ఒక ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు ఓకే మన న్యూ ఇయర్కి విష్ చేయడానికి వస్తే థ్యాంక్ యూ అది అని చెప్పిన తర్వాత ఆ రోజు వచ్చాను మళ్ళీ ఈరోజు వస్తున్నాను ఏమైంది అన్న ఏమైందంటే ఆ రోజు నువ్వు తీసుకురమ్మన్నావు నేను ఎస్టిమేషన్ చేసి నేను తీసుకొచ్చాను అది ఇప్పటిదాకా నా పని అవ్వలేదు అన్నాడు అరే నాకు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయా సో అది మిస్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే అంటే తను ఎక్స్పెక్టేషన్ అని వేరే అవును నేనేమన్నా నాకు నేను డెలివర్ చేసిన అని వేరే కాదు సో మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ విల్ బీ దేర్ రైట్ లేకుండా అనేది ఉండదు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే పాలిటిక్స్ ఉండదు అండ్ దే అస్యూమ్ మనకి మేము రెండు సంవత్సరాల క్రింద కలిసినా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది వాళ్ళు అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో దాని వల్ల గుర్తుపెట్టుకోవడం అది పక్కన పెడితే కూడా మెయిన్ ఏంటంటే దేనికైనా మనం అంటే ఆ మనకు ఉండే టైము ఆ టూ మినిట్స్ రైట్ ఆ మనిషితో అవును టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ మనం స్పెండ్ చేస్తాం ఇస్తాం టైం ఆ టూ త్రీ మినిట్స్లో మనం ఏం చెప్పాలి మనం 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 వాళ్ళ ఎంత అర్థం చేసుకున్నాం వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న దానికి మనం ఎంత ఎంత మనం ఉపశమనం కల్పి కల్పించాం కరెక్ట్ అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అందరినీ కన్విన్స్ చేస్తూ వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది సో ఆ టూ త్రీ మినిట్స్లో మనం సరిగ్గా వినకపోయినా సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోయినా మనం సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేకపోయినా కంప్లీట్లీ అవును డిఫరెంట్గా ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది ఒక మాట ఎక్కువ మాట్లాడినా తక్కువ మాట్లాడినా సో అమరావతిలో దీక్ష చేస్తున్న రైతుల్ని మీరు వెళ్ళి కలిశారు మీ యూ హ్యావ్ లవ్ టువర్డ్స్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఆ స్టెప్ తీసుకోలేరు యూ హ్యావ్ ఇనిషియేటెడ్ దట్ అది ఎలా అనిపించింది అది ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ గుంటూరు పార్లమెంట్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవాడిని సపరేట్ వాళ్ళకి ముందు సో అందుకని వాళ్ళందరూ పరిచయం అక్కడ వాళ్ళందరూ ఆ టైంలో వెళ్ళి కలవటానికి ఒకటి ముఖ్యమైన కారణం అది ఎందుకంటే నాకు పరిచయం ఉన్నాను రెండోది ఏంటంటే ఆ టైంలో అంటే వాళ్ళకి యాంగ్విష్ ఉంది ఉన్నప్పుడు యాంగ్విష్ని బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది కొద్దిగా అది అంటే వాళ్ళ గురించి తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సిన విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు అంటే దాన్ని ఆ భాష కానీ ఆ టైంలో మీడియా వాళ్ళని రెచ్చగొట్టడం వేరే చేయటం వల్ల కానీ అది నాకు కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది అంటే ఆ భాష అలా వాడాల్సిన అవసరం లేదు దానికి పద్ధతి ఉంటుంది అడిగే పద్ధతి ఉంటుంది వారి ఎవరికైనా యాంగ్విష్ ఉన్నప్పుడు అడగాలి దాంట్లో రెండు మాటలేదు అడిగే విధానం ఉంటుంది సో అందుకని తెలిసిన వాళ్ళు దాని తర్వాత కొద్దిగా ఇలా మీరు చేసే చేసే దీక్ష కానీ అడి మాట్లాడే మాట కానీ ఇలా ఉంటే బెటర్ ప్రజెంటేషన్ ప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు అంతే చేస్తా ఉన్నారు గమనిస్తే కనుక వెరీ సబ్జ్యూ నా ఆ లాంగ్వేజ్ అంతా కూడా సెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొద్దిగా అంటే యాంగ్విష్ ఉంది కదా ఆ రోజులో సో అందుకని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా అలా వచ్చింది మామూలుగా ఈ పాలిటిక్స్లో చాలామంది సీనియర్స్గా ఉన్నాము మాకు రావాలి అని అంటూ ఉంటారు సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సీనియారిటీ ఉందని ఇవ్వడం కరెక్ట్ అంటారా వాళ్ళకి టికెట్స్ కానీ పదవులు కానీ లేదంటే హూ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ అనేది చూసుకొని ఇవ్వాలని అంటారా అది చాలా ట్రికీ ఆ బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది చాలా ట్రికీ ఎలక్షన్లో గెలవటం కోసం అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు మనం కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం కానీ తీసుకున్న తర్వాత ఎలక్షన్లో గె గెలిచిన తర్వాత మనం ఎవరినైతే ముందు నుంచి ఉన్నారు
सो इधर इट वेरी ट्रिकी बैलेंस चेट में ना चाल ट्रिकी थिंग हो मुंडरने चाहिए देखा टेड दिन तो पॉलिटिक्स लो उन्ना पड़ो वाह चाला मंदे टाइम इज़ द मोस्ट ये वन आते चुको चु डबल दे चुको चु मतलब संपाय चु चोला तो इनकोट इनकोट ऐते टाइम में माना जाता है चुको लेकिन ता ओको का ओको लो नाल सॉन्ग सॉल लाइट सॉन्ग सॉल टाइम स्पेंड जैसे इंतरवाता वाल एक्सपेक्टेशन सुनता है राइट अदर ने इंतर टाइम चाहिए इच्छा नो ने नो माँ माँ एमएलए के इच्छा नो माँ एमपी के इच्छा नो इच्छा इंतरवाता माँ को अधिकार लो कुछ इंतरवाता ना माँ the other side, we have some hot, hot, heated questions to make it very light and who is your favourite actor? This is Vijay Sethupati. That's right. He is doing fantastically well. And a very hero, Laga, Ekkada Goda, Kanipichadu. Hero and Tarradu, Laga, and Bowdu. He is a little bit of a child, but his face expression is amazing. Vijay Sethupati. Yeah, yeah. Even Surya is amazing that way. Right. Tarvata, Vijay Devarkonda is very good. Right, right. Meera yeah. Padan interact hai yara, Vijay Devarkonda. Anna, Enna, Nana, Atla, Matla, Okay, okay. Uh, so, these are the people. Thank you, Krishna Garu. Thanks for your time. Pleasure to talk to you in uh, all these uh, discussions. Thank you so much. Thank you. Thanks for having me.